सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन यानी हम लोग बात करने वाले हैं जायगोटीन की इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द लेप्टोटीन ऑफ प्रोफेज वन अब हम जायगोटीन के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर क्रोमोसोम का किस तरीके का बिहेवियर आपको सेल साइकिल के दौरान देखने को मिलता है तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप यू नो हर एक कंसेप्ट को समझ पाए सो लेट्स प्रोसीड इन दिस लेक्चर एंड लेट्स क्रैक इट गाइज सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस एप यू जस्ट नीड टू गो टू द नीट यू जी सेक्शन एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आइकन जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल भी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें क्योंकि ये पैक्स आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं समझ लीजिए आपने एक महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया टेन आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको पांच रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे लेकिन इसी के अपोज में इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप दो साल का एक पैक लेते हैं और विपिन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको पांच की जगह सिर्फ तेरह रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे यानी आपकी मंथली कॉस्ट पांच गुना कम हो जाएगी इसके साथ ही आपको अगर एडिशनल गिफ्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको विपिन नाम का कोड अप्लाई करना है एक या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेना है और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देना है जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा इससे क्या मिल जाएगा आपको इससे आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा मेरे सारे असेंशियल पीडीएफ नोट मिल जाएंगे इन हैंड रिटर्न एंड इन टाइप फॉर्मेट आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी आपको काफी सारी डीपीपी शीट एंड क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और काफी सारी ई बुक्स भी मिल जाएंगी फॉर योर प्रिपरेशन सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं लेप्टोटीन में हमने क्या देखा था लेप्टोटीन में आपका जो क्रोमोसोमल मटीरियल है वो कंडेंस होने लगता है यानी जो आपका न्यूक्लियर मटीरियल है समझ लीजिए कि आपका एक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल कुछ इस तरीके से आपका स्टैगर्ड वे में प्रेजेंट है राइट right? सो so, इसकी कंडेंसेशन करना बहुत जरूरी है सो दैट इट कैन टेक द शेप ऑफ अ टिपिकल क्रोमोसोम सो ये जब आपका कंडेंस होगा तब जाकर आपका नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगेगा यानी इस पर्टिकुलर शेप में आपको ये दिखाई देने लग जाएगा सो so, इसके लिए क्या करनी पड़ती है आपको कंडेंसेशन या कंपैक्शन करनी पड़ती है न्यूक्लियर मटीरियल की ये आपका किस दौरान हुआ था यह आपका लेप्टोटीन के दौरान हो गया था सो दिस फेज इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेस जिसको आप जायगोटीन बोलते हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक आपके लेप्टोटीन के बाद क्या आएगा जायगोटीन आएगा सो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टूगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस तो जायगोटीन में क्या होता है आपका साइनेप्सिस होता है और साइनेप्सिस होता क्या है ये समझने के लिए आपको क्रोमोसोम को ड्रॉ करना पड़ेगा सो so, पहले मैं ये जो आपका लेप्टोटीन का केस है इसे मिटा देता हूँ और हम यहाँ पर आपके नए जो क्रोमोसोम है वो ड्रॉ कर लेते हैं वी नो वेरी वेल कि हम लोग अपना शुरुआत जो करते हैं हम लोग स्टार्टिंग जो करते हैं म्योसिस uh, की वो यूजुअली आपके डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होता है डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर दो अलग अलग क्रोमोसोमल सेट जो है आपको देखने को मिलेंगे सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम ओके उसका सेंट्रोमेयर मैंने यहाँ पर बना दिया है इसके अलावा ये आपका क्या हो गया ये आपके मैं क्रोमेटेड बनाने यहाँ पर लग पड़ा हूँ सो so, यहाँ पर सिंस दो सेट होते हैं ये आपका सेकेंड सेंट्रोमेयर हो जाएगा और ये आपका आर्म्स मैंने इसकी भी बना दी सो so, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ये आपका एक क्रोमोसोम की क्या कहलाती है क्रोमेटेड कहलाती है ये दोनों आर्म्स मिलकर क्रोमेटेड कहलाती हैं जो एक साइड की हैं राइट right? और ये दोनों आर्म्स मिलकर क्या कहलाती हैं सेकेंड क्रोमेटेड कहलाती हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों आर्म्स आपकी सेम सेंट्रोमेयर से अटैच हैं यानी इन दो बेटियों का पिताजी एक है तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटेड बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड मतलब ये दोनों क्या हुई ये दोनों आपकी सिस्टर हो गई क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर सेम है ओके okay? क्योंकि सेम सेंट्रोमेयर से अराइज हो रहे हैं सिमिलरली दिस इज आल्सो गोइंग टू बी व्हाट दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वन क्रोमेटेड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वन क्रोमेटेड और ये दोनों की दोनों भी क्या होंगी आपकी सिस्टर क्रोमेटेड हो जाएंगी ओके okay? सो so, इस तरीके से आपका जो एक सेट होता है इनके अंदर सिस्टर क्रोमेटेड प्रेजेंट होती है अब यहां पर क्या लिखा हुआ है सच पेयर्ड क्रोमोजोम आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब दोस्तों ये रहता है कि इन दोनों में सेम चीज के जीन्
ये एक्सप्रेशन दे रहा है यहां पर भी आई कलर का ही जीन होगा सेम लोकस पे हो सकता है वो ब्राउन या ब्लू आई का इंडिकेशन दे रहा हो ये आपका समझ लो हेयर कलर का जीन है तो समझ लीजिए ये आपका ब्राउन हेयर का एक्सप्रेशन दे रहा है यहां पे भी हेयर कलर का ही होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन डिफरेंट या सेम हो सकता है इन्हें आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जब आप देखेंगे इस स्टेज का तो आपको पता लगेगा दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकॉम्पनेट बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जो कि इन दोनों को पास पास ले आता है सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बायलेंट और अ टेट्राड यानी इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जब एसोसिएशन हो जाएगी तो इन्हें दो नामों से बुलाया जाएगा पहला नाम है आपका बायवेलेंट और दूसरा नाम है आपका टेट्राड तो इन्हें इन दोनों नाम से क्यों बुलाया गया इसके पीछे लॉजिक है और बहुत अच्छा लॉजिक है बायवेलेंट इन्हें यूं बुलाया गया क्योंकि बाय का मतलब होता है टू क्योंकि यहां पर दो क्रोमोसोम आपके पेयर हो रहे हैं दिस इज क्रोमोसोम नंबर वन दिस इज क्रोमोसोम नंबर टू सो इसे क्या बुलाया बायवेलेंट बुलाया एंड टेट्राड इसे क्यों बुलाया टेट्राड इसे इसलिए बुलाया क्योंकि क्रोमेटिड्स चार हैं ये आपका पहला क्रोमेटिड है ये आपका इसी का सिस्टर क्रोमेटेड हो गया ये आपका दूसरा क्रोमेटेड है ये इसी का आपका सिस्टर क्रोमेटेड हो गया टोटल क्रोमेटेड का नंबर चार है उस बेसिस पर इसे टेट्राड बुलाया क्योंकि इससे चार क्रोमेटेड यू नो आपके दिखाई दे रहे हैं हाउवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज अगली जो स्टेज आएगी पकाइटिन उसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देता है सो फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पकाइटिन यानी पकाइटिन जो है ये आपकी लॉन्ग लिव्ड होती है या आपकी यू नो लेप्टोटीन और जाइगोटीन से ज्यादा बड़ी होती है जो कि आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है यहां पर कुछ प्रोटीन आ जाते हैं जो कि इन दोनों क्रोमोसोम को अटैच कर देते हैं और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं जिससे ये साथ में आपके चिपक जाए सो ये क्रोमोसोम के बीच में एसोसिएशन बन जाती है और जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में अटैच हो जाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और इसको आप बाइवेलेंट फॉर्मेशन या टेट्राड फॉर्मेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर दो क्रोमोजोम या फिर चार क्रोमेटेड आपस में यू नो जुड़ जाती है राइट सो इसीलिए इसे बायवेलेंट बोला गया या इसे टेट्राड बोला गया सो so, ये आपका जाइगोटिन के बारे में था अब हम पकाइटिन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पर हम पकाइटिन को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नव मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू इन टेन और अगर आपको अन का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप स्क्रीन लेकर इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे रिसिप्ट भेज सकते हैं जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं थैंक यू सो मच गाइस लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच